Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovo video dove oggi andremo a vedere cosa c'è nella mia libreria oltre ai libri. Infatti come vedete nella mia libreria ci sono altre cose davanti ai libri, tipo ci sono i Funko Pop ma ci sono anche altre cosine e quindi oggi ve le andrò a illustrare tutte quante per farvi un pochino vedere cosa nasconde la mia libreria. Niente, spero che questo video vi piaccia e iniziamo con il video. Allora, innanzitutto questa qua è l'interezza della mia libreria, quello lì è il casino di cui non andremo a parlare, ma non importa. Direi di iniziare da in cima. Qui in cima dove abbiamo i classici ho solamente i due Funko Pop di Fred e George. Non so qual è la differenza tra i due, ma uno dei due è Fred e l'altro è George. Credo che questo forse è Fred, non lo so amici, non so effettivamente qual è la differenza. Poi abbiamo lo shelf di Shakespeare. Io qua ho deciso di mettere come Funko Pop la McGonagall. Ho deciso di mettere lei perché secondo me è la più adatta perché sicuramente apprezzerebbe Shakespeare come autore e sicuramente lo farebbe studiare in una scuola babbana. E poi sopra ho messo la S che sarebbe di Sara però lo trovo appropriato siccome Shakespeare inizia con la S inoltre si illumina, è molto figo però non lo illumino mai se no si sprecano le batterie. Qui abbiamo il mio shelf della poesia, delle cose della seconda guerra mondiale e abbiamo altri due Funko Pop nemici, io li chiamo così infatti abbiamo Tom Riddle da giovane il quale è veramente uno dei miei preferiti, cioè guardate l'accuratezza, è veramente molto molto bello. E poi abbiamo Albus Silente vestito di viola, infatti ci sono diverse versioni di Silente, ma io la prima che ho trovato è stata questa qua in versione viola, con la sua bacchetta di Sambuco, che però non so perché qui è bianca, e nel resto invece è marrone. Se qualcuno lo sa mi faccia sapere, magari è solamente la mia che è difettata, il che è molto possibile perché sono un pochino sfigata con i Funko Pop. Uno dei miei shelf preferiti è ovviamente questo qua di Doctor Who e ora vi farò vedere ogni singolo pezzo. Per primo abbiamo il decimo dottore che è ovviamente David Tennant con il suo tipico abbigliamento e il suo cacciavite sonico le converse, è veramente super super carino vicino a lui ho messo Jack Harkness, anche lui con il suo abbigliamento tipico e lui è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto fortunatamente non riesco mai ad andare avanti con Torchwood perché secondo me super noiosa come serie, non riesco mai a finirla nel mezzo ho messo 13 perché così dà un po' di colore io ho questa versione di lei nel primo credo sia episodio della sua prima stagione, con il suo stranissimo cacciavite sonico e gli occhiali mi fa morire da ridere io lei la adoro, secondo me la Whittaker è veramente fantastica come dottore e in questo caso lei ha la pedana e poi abbiamo uno dei miei primissimi Funko Pop che è Eleven, anche lui con il suo tipico abbigliamento, il bow tie il cacciavite sonico aperto in realtà è un pochino rovinato perché ha fatto un sacco di viaggi però è veramente molto carino dietro ho questa qui che in realtà è una tazza del TARDIS in realtà c'è anche il tappo ma ora ve lo mostro eccolo lì siccome appunto si è rotto e è caduto ho deciso di utilizzare la tazza così com'è e dentro ci tengo il mio cacciavite sonico di Eleven ora lo farò funzionare quindi attenzione al suono e niente amici semplicemente lo lascio così dentro secondo me è molto carino così fa la sua bella figura almeno uso entrambe le cose e poi l'ultima cosa di Doctor Who è il Dalek che mi hanno regalato dei miei amici per un Natale che può anche parlare infatti se premo dice grazie oppure Ok grazie, comunque dice diverse cose, è molto carino e io in realtà odio i Dalek, però non importa amici, lo rimettiamo lì, ciao ciao. Per quanto invece riguarda la parte rossa abbiamo diverse cose, abbiamo infatti un Simba che è ricoperto della sua chioma rossa, così possiamo dire, e anche un mini Simba che mi hanno dato al Disney Store. Ho poi questo gnometto di Tiger, non so esattamente cosa sia, ma l'ho trovato dentro una di quelle scatole a sorpresa che ti davano in omaggio se spendevi più di un tot di soldi e è rosso quindi lo tengo lì, è molto carino, è uno di quelli di Natale però io lo, lo lascio su tutto l'anno e ultimo ma non meno importante abbiamo Fox o Fanny la Fenice che questo è veramente uno dei Funko più belli voi non potete capire dal video quanto perfetto è questo Funko Pop perché è meraviglioso cioè da ogni punto di vista è bellissimo. La seconda fila è forse una delle mie preferite perché qua abbiamo uno dei miei Funko preferiti 
preferiti, ossia Coraline, lei è veramente una delle mie preferite, sfortunatamente lei mi è caduta a terra una volta, praticamente era primavera quindi faceva abbastanza caldo, ho lasciato la porta finestra aperta e è entrato un po' di vento, ho sentito qualcosa cadere ed era Coraline, questa poraccia è caduta a terra, da sola, quindi o è stato il vento o un fantasma, non lo sapremo mai però è caduta a terra quindi ora non riesce a stare in piedi da sola, tutto molto bene, comunque è uno dei miei preferiti, lo adoro, vicino a lei comunque abbiamo Nick quasi senza testa che come vedete, cioè oddio non so se si vede però la testa si alza, a proposito eh, non è rotto e al buio si illumina leggermente ed è anche uno dei miei preferiti, lo dirò per tutti ma questo non è il punto. Qui abbiamo delle cose molto interessanti, infatti abbiamo un po' un tema di Neville, innanzitutto qua ci sono dei ragnetti che sono rimasti da Halloween ma penso che li lascerò qui perché sono carini, poi abbiamo il Funko Pop di Neville con Trevor in mano e la bacchetta anche qua alcuni Funko sono veramente un po' rovinati perché hanno fatto 3000 viaggi insieme a me, però è semplicemente in versione Hogwarts, poi abbiamo questo altro portachiavi sempre di Neville in versione Hogwarts che ho comprato a Londra, l'ho trovato in uno di quei sacchettini insomma dove trovi queste cose qua e ho trovato Neville quindi ho pensato di metterlo sempre insieme al suo Funko Pop e poi ho la mia tazza dei segnalibri, che è questa qua dei Malek che io ho comprato insieme alla mia compagna di stanza identica, io non sono una grande fan di Shadow Hunters, ma al tempo eravamo ossessionate da Shadow Hunters della serie tv e quindi ho preso questa tazza, sarebbe una bellissima storia da raccontare che questa tazza tra poco manco ci arrivava, è molto molto carina, ha un bel ricordo di questa tazza e quindi eccola qua, davanti e dietro è uguale. Per il mio shelf color arcobaleno abbiamo invece alcuni personaggi molto carini abbiamo infatti Luna Love God di Harry Potter, sempre versione Hogwarts con la sua collana il ragnetto sulla mano e gli orecchini, quelli molto strani qua non so perché lei è sporca vabbè, il disagio di alcuni Funko Pop anche di lei ho perso il piedistallo, come di moltissimi miei Funko Pop, io perdo i piedistalli se qualcuno sa se è possibile ordinare i piedistalli me lo faccia sapere, sopra qui ho messo Rapunzel questi qua sono i plush, quelli del Disney Store Rapunzel è una delle mie principesse Disney preferite e questo appunto è il primo plush che io abbia mai preso e non potevo ovviamente che non prenderlo della mia principessa preferita, e qui poi appunto Punto abbiamo nuovamente Rapunzel questo qua è stato il regalo di mia nipote che mi ha voluto regalare, siccome sa che Rapunzel è la mia preferita, questo cosetto qui sembra appunto di Rapunzel insieme a Pascal, qui invece abbiamo solamente due cose ossia lo snaso di animali fantastici dove trovarli insieme ai suoi soldi, è molto molto carino secondo me i Funko Pop con gli animali o comunque con gli esseri non viventi vengono molto meglio e poi abbiamo questa mia vecchia creazione di Lumos, questo qua è un barattolo di Tiger dove ci ho semplicemente attaccato questo pezzo di carta con scritto Lumos però se lo girate è un barattolo di Natale dentro ci sono le lucine che però non le pile scariche se le accendessi si accenderebbero le luci quindi Lumos wow però secondo me è comunque molto carino anche così per quanto invece riguarda la parte gialla la prima cosa che vediamo è ovviamente Cedric Diggory come non potevo metterlo nella parte gialla che ricorda un pochino Tasso Rosso ovviamente lui è nella sua versione torneo tre maghi perché ho solamente questa versione sua e poi perché è la mia preferita sopra di lui ho un tigrotto giallo regalatomi da mia nipote che è un pochino giallo sporco però non importa l'ho comunque voluto mettere lì attaccato ai libri non lo voglio togliere però c'è un giratempo che se me lo voglio mettere addosso basta che insomma lo tolgo c'è poi un altro plushy splashy come si chiamano questa volta è di Winnie the Pooh che è un mio grandissimo amore infatti io adoro Winnie the Pooh ho letto i suoi libri e mi sono piaciuti davvero tantissimo cioè guardatelo quanto è carino così con gli occhi chiusi cioè ah! ho poi il Funko Pop di Belle questo qua è la versione del film quello con Emma Watson con la rosa in mano e il vestito quello giallo ma guardate i capelli cioè possiamo fermarci un attimo a guardare i capelli perché eh, io sono estremamente in love o anche i, il vestito si può avere tanta bellezza e ultima cosa che non posso togliere altrimenti tutti i libri cadono è questa cosa di Harry Potter che ho trovato da Prime Mark milioni di anni fa che è praticamente eh, il decreto educativo dell'ordine della fenice che tutti gli studenti in possesso del quibbler verranno espulsi la parte viola è un'altra delle mie preferite perché infatti abbiamo finalmente Rapunzel che è la mia appunto principessa preferita che sta ballando con il suo vestito viola ed è appunto per questo che l'ho messa 
qui. Sopra abbiamo un altro pupazzetto che mi ha dato mia nipote, questa volta un unicorno ovviamente viola. E abbiamo poi un altro di questi cosi che ce l'avevo anche di Simba appunto, questa volta però di Rapunzel ed è ovviamente siccome Rapunzel è qua, l'ho messo qua sopra uno dei libri. In realtà non si vede molto che è viola però insomma siccome Rapunzel è qua lo lascio qui. Abbiamo poi Ermione in questa sua versione del ballo del ceppo e io trovo che sia fantastica, cioè guardate anche qua i capelli quanto sono belli, io ogni volta che vedo questo Funko Pop muoio, è veramente uno dei miei preferiti in assoluto. Ho poi un altro plushy qua di Capitan Uncino, siccome ha il cappello viola lo lascio anche questo qui, e in realtà il vestito però è rosso, ma non importa, non facciamoci domande, il cappello è viola ed è l'unica cosa che si vede quando lo metto qui. E infine molto casualmente c'è una piramide, non so in realtà perché è qui, perché se voi la guardate è blu, però non la volevo mettere sopra perché secondo me non ci sta bene, quindi la lascio sempre qui. Per il verde poi abbiamo il mio amore Peter, che anche qui si vede solamente il cappello quando lo si mette su, però in realtà poi è tutto verde ovviamente come sappiamo e ovviamente Peter Pan è uno dei miei personaggi preferiti della vita e tra l'altro poi lui è proprio sopra il suo libro quindi meglio di così non può essere. Mentre come Funko Pop abbiamo Newt Scamander, c'è un motivo? Assolutamente no, l'ho messo qui perché non avevo nessuno verde. Abbiamo poi il mio shelf di Harry Potter che principalmente ha solamente i libri di Harry Potter, nessun altro libro e qua abbiamo molte cose. Cose. Abbiamo la scatola della cioccolana con dentro la carta della cioccolana che però non vi apro. L'uovo del calice di fuoco che in realtà era in una collana ma che io ho tolto e lo lascio così da bellezza. Non posso toglierla se non tutti i libri cadono. Comunque la candela di corvo nero presa da Primark. E poi questa mia candela fatta l'ultima volta che sono stata a Londra al binario 9 e tre quarti. Ovviamente mai guardare l'obiettivo Sara, mai! Sopra i libri ho questo biglietto del Hogwarts Express per il binario 9 e tre quarti e attaccato ai libri ho la collana dei doni della morte e quella di corvo nero, questi qua oddio cade questi qua sono veramente vecchissime le ho tipo prese quando stavo ancora al liceo sopra i libri ho poi anche questi piccoli cosi presi quelli della lunga insomma e di questi ho Harry Potter ed Vige Hermione Granger, Gratta Stinky, credo che sia Gratta Stinky almeno, e poi ho Cedric Diggory. Per quanto riguarda i Funko Pop, ho Hermione vestita da Hogwarts, con semplicemente la sua divisa. Harry in versione torneo tre maghi, perché è il mio Funko preferito di Harry, sinceramente. E Ron in versione ballo del ceppo, perché è l'unico di Ron che ho, perché lui come personaggio sapete che non mi fa impazzire. Però questo qua è molto bello, perché guardate i dettagli del vestito, veramente molto molto bello. Infine, dietro in Funko pop ho questo treno che ho preso da Primark che in realtà è un portafoto dove ho questa cartolina che ho preso agli studios di Harry Potter che mostra questa immagine del primo film in questo shelf abbiamo invece il funko di Moana o Vaiana, io la chiamo Moana amici perché il film l'ho visto in inglese semplicemente stupenda, lei è l'altra mia principessa preferita della Disney, guardate la collana, bellissima io la amo, è stupenda insieme a lei davano ovviamente anche lui, che è troppo cute, io li voglio troppo bene troppo carino, e sopra non so perché ho questo coniglietto pasquale che ho sempre trovato dentro le cose di Tiger che ti davano dopo che spendevi un tot di soldi, è lì molto casualmente perché non sapevo dove metterlo, e infine per questa fila abbiamo i bianchi perché questo libro è qua, non lo so vabbè, poi lo metterò a posto, abbiamo Gilderoy Alloc o Lockhart che è mm, prezioso sinceramente, cioè guardate che stile che ha Gilderoy guardate il sopracciglio poi, uno su uno giù, cioè mm -hmm, Gilderoy. Poi c'è un altro di quegli gnomini come quello rosso, solamente questo qua è bianco con il cappellino rosso ed è per questo che l'ho messo con i bianchi. C'è poi questa placca di Portobello Road che ho preso appunto a Portobello Road che mi ricorda molto Londra e mi, e mi fa veramente pensare a quanto mi manca viaggiare. Però vabbè non pensiamo ci andiamo avanti. L'altro Funko Pop è quello di Daenerys Targaryen se le manca una mano non chiedete è una storia molto triste, andiamo avanti comunque questo qua è la versione dell'ultima stagione di Game of Thrones, lei è bellissima ancora piango, abbiamo poi Edvige in questa versione un po' non lo so un po' smonca ragazzi, guardate gli occhi vabbè comunque è Edvige, questa qua l'ho presa al binario 9 e 3 quarti di Harry Potter e poi abbiamo una Yankee Candle ossia Surprise Snowfall Chance de Noel che è appunto una candela di Natale che appena arriva a dicembre la accendiamo amici, la accendiamo abbiamo poi la parte nera di questa libreria con dei 
ragnettini messi appunto ad Halloween ma che anche qui resteranno una spilla che ho scritto hashtag feminism perché ovviamente qui siamo tutti dei femministi se non lo siete perché siete ancora sul mio canale per quanto invece riguarda i Funko Pop abbiamo Graves di Animali Fantastici quando ancora ero fan della serie lui mi piaceva veramente tantissimo e poi sul nero come non potevo mettere il dissennatore cioè amici guardate che figo è bellissimo è veramente uno dei Funko Pop più belli che ci sono di Harry Potter secondo me è forse il più bello per quanto invece riguarda la parte arancione abbiamo solamente un Funko Pop che è quello di Ginny Weasley non potevo che non mettere un Weasley qua e ho deciso di mettere appunto Ginny nella sua versione Hogwarts invece qui abbiamo un bel po' di serie, trilogie e ho deciso di mettere Sirius Black con la sua barba ma poi nei film ce l'ha la barba raga ho un dubbio nei film Sirius ha la barba mi può... sì, sì, sì che ce l'ha Sara non mi fatti venire questi dubbi comunque Sirius Black la sua bacchetta qua mi pare sia il suo outfit nel quinto film veramente molto carino io non sono una sua fan però voglio dire carino l'altro Funko Pop invece è Luke Skywalker quando ancora ero fan di Star Wars non so perché è tutto rovinato nella faccia raga ma sono proprio sfigata io non è che non sono fan di Star Wars è che al tempo mi piaceva veramente molto di più ora così così la testa si muove appunto è molto divertente guardate mi diverto comunque se non si fosse capito il personaggio preferito è Luke poi capirete perché tra l'altro tenete conto dei Luke questo è il numero uno sì infine per questa sezione abbiamo il coccodrillo di Peter Pan avete capito che Peter Pan mi piace? no perché se non l'avete capito questo qua è il terzo plushi o come cazzo si chiamano di Peter Pan e anche l'ultimo perché mi mancherebbe Trilli ma non l'ho mai trovato se mi sapere se esiste perché così lo compro o anche Wendy insomma perché penso che esistano insieme invece a Shadow Hunters e Percy Jackson ho messo la professoressa Treloni o Kuman in italiano con la sua sfera di cristallo oddio cosa c'è dentro la sfera di cristallo e i suoi occhiali mega grandi è veramente bellissimo questo Funko Pop adoro e poi questo elfo a forma di maghetto che ho comprato a Aosta adoro tutto ciò che ha a che fare con i maghi quindi super super bello poi la cosa bella è che tutte e due hanno la sfera di cristallo in mano qua con i blu abbiamo poi due Funko Pop sta? cioè Harry versione quinto film con la sfera della profezia in mano questo Funko Pop come vedete qui alla colla perché lì si sono rotti gli occhiali molto divertente i miei Funko Pop tutti spiegati e poi abbiamo Dean Winchester di Supernatural in questa versione di non mi ricordo più quale stagione però c'è il marchio di Caino lì boh raga cioè a me Supernatural è un po' caduto però insomma Dean Winchester e infine ultima riga che vi faccio vedere perché poi nell'ultima non ho altre cose abbiamo questa riga qui che è inutile voglio dire non ci sono libri interessanti dove abbiamo Summer di Rick e Morty che ho trovato super in offerta da GameStop sinceramente la mia preferita di Rick e Morty ma nessuno se la caga tutti a dire che Rick è molto meglio di Summer no Summer è la Queen poi abbiamo quest'altra versione di Dean Winchester che è stata la prima che io in realtà ho comprato ma cioè, si capisce che è Dean Winchester assolutamente no però la tengo comunque perché è stato il primo che ho comprato quindi non me ne voglio insomma liberare quindi lo lasciamo qui ai piani bassi insieme ad alcune famose serie abbiamo il secondo Funko di Luke Skywalker Walker. ora capite la mia ossessione con Luke Skywalker anche qui si muove la testa ma questo qua è Luke senza mano non è l'ultimo Luke fortunatamente perché a un certo punto ho detto mm, voglio collezionare il Luke Skywalker aspettate eh? aspettate nel terzo ultimo shelf abbiamo Dolores Umbridge cioè per quanto la odiamo amici il suo outfit molto figo cioè guardate i dettagli soprattutto veramente molto molto belli e poi ovviamente Lord Voldemort cioè veramente figo anche lui sembra molto un serpente quindi adoro nel penultimo shelf qui abbiamo l'ultimo Luke quindi appunto ne ho tre sempre con la testa che si muove qui invece con la spada laser oh, ero ossessionata amici ero veramente veramente ossessionata da Luke Skywalker uno due e tre assurdo e ultimo shelf abbiamo Dobby sempre da Harry Potter che fa una magia questo non mi fa molto impazzire ma me l'hanno regalato più che altro perché mi fa impressione Dobby poi abbiamo Kylo Ren sì lo so che è un po' bianco amici è perché quando hanno fatto i lavori al tetto era molto in cima lì sopra e quindi gli è caduto un sacco di polvere non riesco a fargliela andare via e non voglio troppo rovinarlo quindi eh, niente gli rimane un po' di forfora e poi qua sopra ho messo una di queste palline io le chiamo le palline della neve che ho preso a Vienna quando sono andata durante il mio viaggio di quinto superiore. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento qua sotto, fatemi sapere cosa avete voi davanti alla libreria, se anche voi avete tutti questi Funko Pop oppure cos'altro avete. Noi ci vediamo domani per un altro video e bye!